A videó címe nem valami barokkos túlzás akar lenni. Valóban azonnal vagy, ahogy a cím is mutatja, másodpercek alatt érezhetően növekszik az önbizalmunk csupán attól, hogy egyszerűen kihúzzuk magunkat. Mindjárt ismertetem a testtartás idegrendszerre és ezáltal a mentális állapotunkra gyakorolt hatásmechanizmusát, csak még előtte pár gondolat hogy minél eladhatóbb legyen valami, hogy akár könyvet is írhassanak róla, mint például a stresszcsökkentés, a gyors elalvás vagy a meditáció gyakorlata rendszerint szándékosan túldimenzionálják. Ráadásul az ember egy olyan emlős faj, aki annál inkább hajlamos elfogadni valamilyen oktatóanyagot, minél bonyolultabb. Sőt, azt tetszik neki a leginkább, amit már nem is ért. Pedig pont ez a példaként felhozott három gyakorlat, bocsánat négy, mert az önbizalom növelése is ide tartozik, végtelenül egyszerű. A stressz csökkentéséről, a gyors elolvásról és a meditációról is van már videóm, be is linkelem őket ide a leírásba. A meditáció saját módszerem, a stressz csökkentése és a gyors elolvás gyakorlata pedig katonai módszerek. Ennek a videónak az anyaga, az önbizalom erősítése ugyan nem katonai módszer, de a katonaság által megkövetelt, testtartás hozadéka, amolyan velejárója. Ez pedig nem más, mint az, hogy jól kihúzod magad. Hát valahogy így. De szerintem tudja, mit jelent, tudja mindenki, mit jelent ez. A szokásos duma húz ki magad, mellett kihasad be, na kabátni, talán jobban lehet szemléptetni. Na. Valahogy így. Hára mondják azt, hogy mit veszítesz, mikor bemész a kocsmába, de az egy más téma. Na. Az ilyenkor működésbe lépő hatásmechanizmus a következő. A mentális állapotunkhoz, de a pillanatnyi kedély állapotunkhoz is szigorúan hozzátartozik a természetileg hozzárendelt testtartás a velejáró arc izomtónussal. A határozottság, a félénkség, a düh, a boldogság, a rémület, a gátlások, és még sorolhatnám, azonnal mutatkoznak úgy a, az arcodon, mint a testtartásodon. Az arc és a testtartás csalhatatlan visszajelzője annak, ahogy vagy aminek érzed magad. A természet pedig olyan praktikusan alkotta meg ezt a rendszert, hogy ezek a visszajelzők nem csak visszajelzők, hanem kapcsolók is egyben. Tehát arckifejezéssel, testtartással, bármikor szándékosan kiválthatjuk a hozzá tartozó mentális vagy kedély állapotot. Lehangoltságot, feldobottságot, hát igazából bármit. Az önbizalom növelésére is íródott már egy csomó könyv, bonyolultabbnál bonyolultabbak. Olyanokra utasítanak, hogy vizualizálj sikerekre, adj magadra az öltözködésedben, sportolj, programozd az agyad arra, hogy hogy ne félj, menj szembe a fóbiáiddal, beszélj több ember előtt, mintha nyilvános beszédet tartanál, aztán fókuszálj az erősségeidre, meg ilyen közhelyekkel bombáznak a könyveken keresztül, amelyekért kifizettél a rettegéseid leküzdése érdekében egy kisebb vagyont, és végül nem mentél vele semmire. Még olyan ostobaságot is írtak valamelyik szakirodalomban, hogy ha valamiben átlagos akarsz lenni, a, a, ahhoz 20 óra, ha mester, akkor pedig 10 ezer óra tréning szükséges. <gül> Miket ki nem találnak? Az igazság az, hogyha külön-külön mész neki ezeknek a dolgoknak úgy, hogy kihagyod az általam ajánlott technikát, akkor soha nem mész ezekkel semmire. De ha alkalmazod a kihúzom magam ugye jó libabegyesre módszert, akkor a tudatalatid pillanatokon belül kihat a mentális állapotodra, és a központi, valamint vegetatív idegrendszeren keresztül azonnal odarendeli járulékos jellegzetességként az arcizmok feszességét, és a határozott, akár szúros tekintetet. Azok a példák pedig, amelyeket az előbb felhoztam, amelyekre hivatkozva írják, jó pénzért a könyveket, innentől kezdve egyáltalán nem igénylik, hogy foglalkozz velük, mert ezek mind automatikusan fellépő hozadékai lesznek az önbizalom növekedésének. Csak húzd ki magad, és legyen benned tartás. A többi már jön magától automatikusan, szó szerint automatikusan. Köszönöm a figyelmet!